Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera to all my beloved student on the other side of the screen So awak masih lagi bersama e-tuition, a free learning hub dan awak masih lagi bersama saya Mr. Ahmad dalam subjek matematik tambahan tingkatan 5 Ok, class, this is our second video untuk pilih atur dan gabungan So, maksudnya sebelum ni kita dah ada dah video Siapa yang terlepas, tolong tengok video sebelumnya Sebab awak dah terlepas dah satu video Ok, video kita yang kedua ini saya nak fokus more on kepada combination Dan lebih kepada kita panggil gabungan Ok, class So, ada perbezaan eh antara gabungan dan juga pilih atur So, uh, let me explain apakah uh, gabungan Ok, Mr. Ahmad, gabungan ni apa? Gabungan ni apa? Ok, gabungan ni dia beza sikit daripada pilih atur Dia, let's say if saya bagi awak a set of numbers atau a set of letter Awak hanya pilih daripada a set of that item, a set of that sample Awak hanya ambil dan gabungkan saja tanpa tanpa awak aturkan ataupun tertib. So contohnya macam ni kan. Kalau korang semayang kan korang ada tertib. Korang angkat rokok, korang angkat takbir, lepas tu korang terus pergi baca Al-Fatihah betul. Okey, lepas tu awak ada tertib-tertib seterusnya. Awak tak terus bantai angkat takbir lepas tu awak sujud kan. Betul tak? Mesti korang kena terajang dengan bapak korang lepas tu. So dia tak ada pilihan tu. Gabungan ini dia ambil je dan dia gabungkan saja tanpa awak ada susunan. Wah, maksudnya apa? Maksudnya dia lebih simple daripada pilih atur So dia tak pening kepala eh. Kita jawab soalan dekat depan ni pun tak menggunakan otak sangat Okay so class Sebelum kita pergi dengan lebih jauh uh, Let me introduce you one of Not one lah The only one formula untuk kombinasi Ataupun gambo, uh, gabungan Okay kalau awak lihat di depan Ini adalah formula untuk gabungan eh. Okay class Kalau formula gabungan ini Kita akan pakai C dia represent as combination Dan kita ada N Which is the sample The whole sample Dan juga R ini saya boleh katakan Dia macam syarat tau Okay So Ini adalah formula dia Kalau awak tengok Dia ada sedikit Uh, kita panggil uh, sedikit sentuhan permutation eh. dia ada pilih atur sikit dekat sini tapi awak jangan kelang kabut sebab ini boleh dikira macam biasa dan kita punya formula adalah N tanda seru bahagi N tolak R tanda seru R tanda seru ok so jom kita dah tahu formula ni kita pakai dalam soalan lah. apa lagi kan ok soalan sebelah kanan awak ni so saya bagi awak satu contoh dekat sini Awak ada enam huruf Awak ada F-O-R-M-A-T Format Dan awak perlu pilih Empat huruf Daripada perkataan format So awak dah nampak dah It's very obvious Awak ada enam huruf Tetapi awak kena pilih empat Maksudnya apa? Maksudnya N awak adalah enam Dan R awak adalah empat Okay So kelas dekat sini kita pergi kepada soalan yang pertama Di mana tiada syarat yang dikenakan Okey, tiada syarat ni maksudnya Awak boleh je pilih empat-empat huruf daripada enam ni So, awak boleh ambil huruf apa-apa saja Awak boleh ambil F-O-R-M-A-T Awak susun ke empat-empat ni Awak gabungkan ke empat-empat ni Tanpa syarat, tak ada vokal, tak ada konsonan Awak je ambil je Okey, so kita pergi kepada soalan A Oh, sorry, saya nak guna pen kalau dulu Okey, soalan A ini bila dikata tiada syarat yang dikenakan Maksudnya kita akan pakai 6 C 4 Okey, so 6 C 4 ini Kalau kita masukkan dalam formula Kita akan dapat, yang ini saya langkah Yang ini lebih penting Kita akan dapat 6 Tanda seru Per 6 tolak 4 R awak adalah 4 Sekarang ni Oh biar saya tulis Saya takut awak Ada kesilapan kat sini Di mana N awak adalah 6 R awak adalah 4 tadi Okey Dan awak dapat Tanda seru 4 Tanda seru Okey Kelas Di sini awak boleh kira Manually saja Daripada Calculator awak 
Ok, kalau awak tekan 6 tanda seru Kita dah belajar on our previous video Mana awak nak dapatkan simbol tanda seru ni kan Kalau awak masukkan satu-satu Awak akan dapat Ok, tapi saya ada cara yang lebih cepat Dan saya rasa cikgu di sekolah awak pun dah ajar Dah macam mana nak cari Satu simbol C dekat dalam kalkulator Ok, this is just your additional knowledge eh. Ok, so sekarang ni Kalau saya nak dapatkan nilai 6 C4, apa yang saya perlu Buat adalah, saya tekan Je button 6 Ok Kalau awak perasan Kita akan ada Nilai N, bukan nilai Kita akan ada N C R Dalam kalkulator awak Tetapi tetapi dia berada di atas button apa? Atas button bahagi awak. Kalau awak perasan shift bahagi awak, awak akan dapat C dalam kalkulator awak. Tapi awak kena tekan dulu huruf uh, huruf pula. Ah uh, nombor 6 dulu. 6 C lepas tu awak tekan 4. Okey, kelas. Daripada sini kalau awak lihat awak tekan kalkulator awak Awak akan dapat nilai awak untuk 6 C4 ini adalah sebenarnya 15 Okey, dan awak tanya saya Mr. Ahmad 15 ni the symbolize apa? Apa yang nak terangkan dekat kita? Okey, 15 ini adalah cara kita nak gabungkan 4 huruf 4 huruf kita nak gabungkan ini daripada 6 huruf yang telah diberi Ok, contohnya Kalau saya saya diberi pilihan Saya ambil F-O-R-M Tapi awak ambil O-R-M-A Ada kawan awak ambil R-M-A-T Ok So, bila kita try gabungkan semua Maksimum dia boleh pergi 4 huruf tu Kita gabungkan dia Hanyalah 15 bilangan sahaja Ok, so itulah maksudnya gabungan Ok, dan bila awak pilih 4-4 huruf ni 4-4 huruf ni tak kisah dia duduk mana Dekat dekat nombor 2 ke, dekat nombor 4 ke Dia tak kisah Itu sebab bilangan dia Sangat-sangat sikit 15 Ok, so that's it That's it on our first question Ok, dah habis dah our first question So, jom kita pergi kepada our Second question which is B Okay, so B class uh, Okay, saya buat ruang di sebelah kanan Okay, soalan B ni Okay, dia ada syarat Okay, dia ada syarat sedikit Di mana syaratnya adalah Huruf M mesti dipilih Okay, maksudnya kita ada 6 huruf ini M kita ada satu sahaja Betul, okay So, maksudnya M tak boleh lari Memang M kita kena ambil Betul Okay So apa yang kita buat adalah Kita masih guna formula yang sama Di sebelah kiri awak ni So Macam mana awak nak tuliskan Jalan kerja awak adalah Kita Perlu ada Contohnya Kita ada empat huruf Okay empat huruf awak ini Kita perlu ada Gabungan M Satu adalah gabungan M Dan lagi satu adalah Tiga huruf yang lain Ok, kelas So, ini Sangat-sangat penting kita kena ada M dan juga kita kena ada tiga huruf yang lain. Maksudnya kalau saya ambil M, tinggallah tiga lagi yang kita boleh pilih. Dan tiga ini kita boleh pilih apa-apa saja. So, sekarang ni, daripada jalan kerja saya, so, uh, M ada satu je betul. Maksudnya apa? Maksudnya, gabungan saya adalah, sebab kita ada satu M je, sampel dia satu je, saya ambil satu, C, satu. 1 C 1 Okay Maybe korang akan tanya saya uh, Mr. Ahmad kenapa tak guna 6 Bukan 6 kita ada sampel kita ada 6 ke Kan macam awal-awal ni kan Soalan A kita N kita adalah 6 tu Okay kelas jangan confuse Sebab dia bagi awak syarat Dia bagi awak huruf M saja. Kalau awak letak N awak ini 6 Untuk soalan B Lupakan soalan A Soalan B Kalau awak letak N ini 6 Maksudnya dalam huruf eh, Dalam 
Format awak ni FORMAT ni maksudnya awak ada 6M. Okey, sekarang awak nampak tak 6M? Tak nampak kan? Okey, kalau awak nampak tu maksudnya awak kena urine check eh. Okey, so sekarang kalau awak lihat dekat sini, uh, kita akan ambil N1 dan juga M1. 1 si 1 lah logik ah. Okey, yang kedua, ni yang yang pertama, yang kedua tiga huruf yang lain. Okey, kalau tiga huruf yang lain, saya akan letak 5 C 3 Ok Awak akan tanya saya Mr. Ahmad eh, Ini 6 tadi pakai 6 tak, Kenapa pakai 5 pula ni Aku dah start jam betul Ok Kelas jangan jam Sebab apa Kenapa kurang daripada 6 Dia jadi 5 Sebab apa Sebab M awak telah dikeluarkan Sebab dia wajib diambil Diambil daripada FORMAT ini Maka bila awak dah ambil satu huruf Awak akan hilang satu Bila hilang satu Saya letak lima Okey Lepas tu kenapa ada tiga Sebab kita kena pilih Tiga lagi huruf daripada Lima uh, huruf yang telah diberi Which is satu sudah hilang Betul dah pergi ke M So awak dah nampak dah Sekarang gabungan is very very simple Betul Okey never mind jangan banyak cakap Kita terus selesaikan Satu si satu darab lima si tiga ini Nilai dia adalah berapa Okey nak guna calculator pun boleh Nak guna formula pun boleh Tapi sebab saya ada kekangan space dekat sini Saya akan guna calculator Satu si satu kita kita akan dapat berapa ok so saya tekan 1 C 1 saya dapat 1 1 darabkan dengan kalau awak lihat dekat sini 5 C 3 saya letak 5 shift bagi C 3 saya dapat 10 ok so Kelas, kalau awal lihat kita guna operasi darab Bukan operasi tambah eh. So, perlu perlu fokus dekat sini Kenapa kita tak guna tambah, dia ada sebab Okay, so In the next video ataupun in the next session nanti Saya akan explain apa beza bila kita nak guna tambah Dan bila kita nak guna darab Okay, so kalau awal lihat dekat sini 10 darab 1, kita akan dapat 10 which is 10 ini adalah bilangan gabungan awak yang melibatkan tiga huruf yang berlainan dan satu huruf itu perlulah jadi M ok so kelas kita dah faham dah a basic understanding on gabungan sekarang ni so ini adalah only a basic understanding of gabungan maksudnya uh, On my next video, kita akan pergi kepada more on exercise of permutation and combination eh, Supaya awak dapat bezakan apakah perbezaan antara pilih atau dan juga gabungan Okay, so kelas uh, Like I said, by the end of this video, you dah tahu dah the basic concept of gabungan So, meaning next video is more on exercise So, okay kelas now, if let's say you understand all of my teaching in front So, if you like me and you like my teaching, please click like And if let's say you want to subscribe to follow up with our updates on uh, the new syllabus, the new subtopic Or our new tutors ke, I mana tahu ada yang cantik, ada yang handsome kan Okay, so please subscribe to get all the notification time And, like I said, if let's say you want me to improve uh, on my teaching And also ada benda yang saya tersilap ajar Kan? Please put a comment so that we can rectify Kita boleh baiki kesilapan kita Dan I can become a better teacher and a better tutor for you guys Okay, so I'll see you guys on the next video Bye-bye